بسم الله الرحمن الرحيم بعد ما اتكلمنا في الالاين وخلصنا كل تقريبا المراحل بتاعته فاضل لنا نتكلم في شويه نقط مهمه قوي اللي هي الحالات الخاصه احيانا بتقابلنا شويه حالات خاصه كده في الالاين فهنفرد لها فيديو او اتنين نشرحهم فيهم الحاله الاولانيه احنا عندنا الطبيعي بتاع ان بنعمل الاينمنت فبنبقى عندنا في درجه حراره الغرفه درجه حراره الجو الطبيعيه بنخلي دايما السنتر لاين بتاع المعدتين الموتور والترومب بتاعتنا تقريبا في نفس المستوى اللي هو بنتكلم في التولرنس العادي اللي هو 500 300 400 ايا يكن الرقم اللي هيتفق عليه يبقى ده العادي الالاينمنت العادي في درجه حراره الغرفه في معادله جديده هتخش في الموضوع مؤثر الا وهو الثيرمال افكت التغير في درجه حراره المعده بعد التشغيل طيب آه لو المعده بتاعتنا دي هتسخن زياده قوي واحده فيهم هتسخن زياده قوي بعد التشغيل فمثلا لو قلنا درجه حراره الجو آه 35 ففي الموتور هيوصل 50 لكن الترومب هتوصل 150 يبقى عندنا هيحصل عندنا حاله من الاثنين اللي هو الحاله الاولانيه اللي هي عمليه الهيتنج ايه ده ده الترومب دي هتسخن قوي فلما تسخن قوي فهتتمدد يحصل لها عمليه تمدد يعني المعدن ده هيتمدد طبقا لدرجه الحراره اللي هيرفعها يبقى يحصل له الجسم حجمه يزيد يبقى في الحاله دي لازم اعمل حاجه اسمها هوت الاينمنت ايه الهوت الاينمنت هو ان انا ادخل حساب التمدد في جسم الترومبه نتيجه الحراره في حسابات الاينمنت او العكس الترومبه بتاعتي تكون شغاله على غاز مسال زي الامونيا زي البيوتان زي الغازات المسالة كلها ال بي جي فاللي هيحصل ان هي جسم الترومبة دي هينكمش هيحصل له عملية شرينج فحجمه هيقل فلما حجمه يقل فالحالة دي لازم اعمل حاجة اسمها كولد اللاين ان انا ادخل حسابات او تأثير انخفاض درجة الحرارة على الالاين نبتدي بالنوع الاول الا وهو الهوت اللاين ان الحالة عندي ان المعدة هتسخن قوي فجسمها هيتمدد قوي فايه الموضوع اصلا تعالوا نشوف اللي قدامنا دي موتور وترومبا عملنا ليهم الاثنين الاينمنت زي الفل زي ما احنا شايفين تقريبا نقدر نقول زي ما بنقول في السوق زيرو زيرو سنتر لاين الاثنين بتاعهم منطبق اللي حصل ده في درجه حراره الغرفه العاديه درجه حراره الجو يبقى هنا الاينمنت 100% طيب تعالى عندنا بعد ما شغلنا الترومبا دي ربع ساعه ساعه اللي حصل الترومبا سخنت قوي نتيجه ان هي بيعدي فيها مثلا كوندنسيت بيعدي فيها زيت سخن فدرجه حرارتها لما ارتفعت جسمها تمدد لان يعني ده معدن فكل ما ترفع درجه حراره التمدد هيزيد حجم التمدد هيزيد فاللي حصل ان الترومب دي لما تمددت عليت فوق لو نلاحظ كده الخط الاحمر بتاعها عالي فوق ده بس ده امتى ده في حاله التشغيل بقى بعد التشغيل فلما عالي فوق حصل عندي ايه ده ده الالاينمنت في الاتجاه الريديال اختلف شايفين خطين خلفوا عن بعض ازاي تمام تعالوا نشوف كده ادي الحاله اللي فوق دي ان عندنا ده قبل ما اعمل عمليه تسخين للترومبه الاثنين زي بعض تمام طب تعالى بعد ما الترومبه اشتغلت اهي سخنت رفعت فوق نتيجه التمدد بتاع الجسم ظهر عندي ريديال مس الاين يبقى الريديال مس الاين بيظهر دايما عندي فوق وتحت في الاتجاه الريديال طيب نعمل ايه بقى يبقى عندي هنا الالاينمنت اللي انا كنت عامله 100% تحول لمس الاينمنت بعد التشغيل زي الحال برضو تاني ادي الكولد الاينمنت ترومبا زي الفل كابلنج لو بصينا تحت لقيه متزن تمام بعد ما شغلنا وده الصح بعد ما شغلنا حط الترومبا في التشغيل بقالها نص ساعه مثلا سخنت ابتدت تقلب بص الكابلنج عامل ازاي عمل مس الاينمنت يبقى انا مش هنفع اقبل الكلام ده طيب ايه الفكره بقى من الهوت الاينمنت ان انا بعمل الاينمنت الترومبا بتفضل هي والموتور معمول لهم الاينمنت فعليا بعد التشغيل حوالي 10 دقايق ربع ساعه بعد كده بتخش تشتغل سنه على مس الاينمنت يبقى ده طب انا ممكن اعمل العكس ايه العكس؟ ان اخلي الترومبا دي في الاصل على البارد فيها مس الاينمنت المس الاينمنت ده يستمر ربع ساعه بقى في اول التشغيل وبعدين بعد كده تتحول لالاينمنت طب نعمله ازاي؟ اول حاله عندنا ان انا ما بقاش عارف انا مش عارف قيمه التمدد اللي هترفعه الترومبه دي لفوق كام انا مش عارف القيمه فلازم استنتجها فاستنتجها ازاي اول شيء ان اعمل الاينمنت عادي خالص زيرو زيرو زي ما بنقول تمام زي الفل خلصت اجيب ساعه بقعده مغناطيسيه واثبتها في الارض واحطها على الهب الهب بتاع ايه بتاع 
بتاع المعده اللي هتسخن اللي هتتمد اللي هي مثلا حالتنا الطرمبه واسخن الطرمبه افتح السحب والطرد وافتح الباي باس بتاعها واخلي الفلو يمشي جواها قيمه معينه خليها الطرمبه واقفه اسخنها جامد تقريبا شبه درجه حراره التشغيل او ان انا ادخلها في التشغيل واوقف بسرعه واقيس هي رفع واقيس هي رفعت قد ايه طيب عرفت هي رفعت قد ايه يبقى هو ده قيمه الاكس هو ده السيرمال الهب ده لما بيسخن بيرفع قيمه عرفتها طيب القيمه دي مين اللي عليتهم الترمبه ارجع انا بقى تاني اخلي الدنيا تبرد خالص واحط نفس القيمه اللي رفعتها الترمبه احطها تحت الموتور لما احطها تحت الموتور اهو يبقى في الكولد الاينمنت الموتور هخليه اعلى من الترمبه بقيمه الاكس اللي انا عرفتها مظبوط كده اه طيب الترومبا كده في الحاله البارده يبقى الموتور اعلى اذا في مس على البارد والموتور اعلى من الترومبا طب تعال نشوف بعد ما سخنت ايه اللي هيحصل نركز الترومبا بتاعتنا لما بتبتدي تسخن هتعلى اه هتعلى بنفس قيمه الاكس اللي هي كانت تحت الموتور اعلى اللي مخلينا الموتور اعلى منها تحت الموتور يبقى كده وصلنا من مس الاينمنت مود اول 10 دقائق بس بنشتغل سنه والالاينمنت بتاعنا مظبوط طب دي الحاله الاولى الحاله الثانيه في المعدات الكبيره زي الكومبريسورز والتربين ان الفندور بيبقى مديك رقم يقول لك خلي التربينه اعلى بقيمه كذا خلي الكومبريسور اعلى بقيمه كذا فدي خلاص بتوفر عين الخطوه الاولانيه يبقى انا مش محتاج اقيس تاثير الحراره على الموضوع فهعمل ايه اعمل الاينمنت عادي خالص تمام واخد القيمه اللي الراجل المورد بتاع الكومبريسور او التربينه بيقول عليه او وطيه عن اللي جنبه وابتدي احطها تحت المعده اعليها او اوطيها زي ما احنا شفنا دلوقتي حطيناها تحت الموتور عليناه لما علينا الموتور عن الكمبريسور بقى الموتور اعلى ده الكلام ده فين في الكولد الاينمنت وانا في درجه الحراره العاديه بعد ما الكمبريسور يشتغل ايه اللي هيحصل هيبتدي الكمبريسور يعلى يعلى يروح هو للموتور يبقى بعد كده بقى عندي من مس الاينمنت في الحاله العد... في الحاله المبدئيه لمده اول 10 ربع ساعه 10 دقائق ربع ساعه لالاينمنت بيرفكت بعد كده ده اسمه الهوت الاينمنت طيب ايه الكولد الاينمنت هو العكس لو انا عندي زي ما قلنا ترومبا شغاله على ال بي جي او شغاله على غاز مسال فدرجه حرارته بتبقى واطيه فلو افترضنا ان ده الموتور ودي المعده المعده بتاعتي بعد ما بتشتغل بيحصل لها كولنج داون كولنج داون ده بيخليها تنزل تحت الكولنج داون هيخليها تنكمش هيخلي الجسم رجليها تقصر فلما رجليها تقصر تنزل هي للموتور يبقى انا لازم اخليها في الاول اعلى من الموتور بالقيمه اللي احنا شفناها دي اخليها اعلى من الموتور عشان لما تبرد تنزل هي للموتور يبقى عملنا نب عكس الكولد عكس الهوت الاينمنت نفس القصه ان انا اعمل الاينمنت عادي خالص وبعد ما اعمل الاينمنت عادي خالص افتح الباي باس على الترومبه دي ابردها وابقى حاطط ساعه الساعه دي هتقيس لي قيمة اكس اللي هو القيمة اللي الترومبة دي هتنزلها لتحت تمام بعد ما عملت الكلام ده ابتدي اعمل العكس اخلي الترومبة دي اعلى من الموتور بقيمة اكس اللي انا قستها المرة في ال في ال في السلايد اللي فات تمام اجي اقول كده اه لما الترومبة تسقع هتنزل هي للموتور يبقى انا استحملت ان الموتور يبقى يبقى الترومبة اعلى من الموتور اول عشر دقايق وبعد كده هتتحسن وتبقى كويسة آه شكرا نشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله